ഓട്ടോമാറ്റിക് സീരീസിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാരുതി ഇംഗ്ലീഷ് എം ടി ആണ് എന്ന് കയ്യിലുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയെന്നും അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കും കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇന്ന് എ എം ടി ട്രാൻസ്ലേഷനുള്ള ഇഗ്നിസ് ആണുള്ളത് ഇഗ്നിസ് മാരുതി സുസുഖി നെക്സ വഴി വെക്കുന്ന പ്രീമിയം കാറുകളിലൊന്നായിട്ടുള്ള ഇഗ്നിസ് ആണ് എ എം ടിയെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ഇഗ്നിസിൻ്റെ എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മാരുതിയുടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു കെ ട്വൽ പെട്രോൾ എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് കൂടി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വിചാരിക്കും സ്വിഫ്റ്റിലും ബലിയിലും ഡിസൈറിലും എല്ലാം കാണുന്ന അതേ എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിനകത്തുള്ളത് അത് മാരുതിയുടെ എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് ഫോർ സീറ്റ് കെ ട്വൽ എഞ്ചിൻ നോർമൽ എഞ്ചിൻ എല്ലാ വണ്ടിയിലുള്ള എഞ്ചിൻ ഇതിവിടെ ഇംഗ്ലീഷിലാകുമ്പോൾ എയ്റ്റി ടു ബി എച്ച് പി ആണ് ആറായിരം മാർക്ക് എമ്മിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് എണ്ണം ഫോർക്കും നാലായിരം എന്ന മാർക്ക് എമ്മിൽ ഈ എഞ്ചിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഒരു ബി എച്ച് പി കുറവാണ് ബലിനിൽ നിന്നും രണ്ട് ബി എച്ച് പി സീറ്റിനും ബിസിനും കുറവാണ് പക്ഷേ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് എണ്ണം മാത്രമേ കുറവുള്ളൂ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണൂറ്റി അറുപത് കിലോ ആണ് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ഉള്ളത് അത് തന്നെ നല്ല പവർ വെയിറ്റ് വേഷം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നയൻറ്റി നയൻ ബി എച്ച് പി പെർ ടൺ ആണ് വരുന്നത് ഈ സൗണ്ട് കേട്ട അറിയാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ആ ഒരു പുള്ളിങ് പവർ അത് ഈ പവർ ടു വെയിറ്റ് വേഷം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് മേലേ കയറ്റുവറ്റി ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു റേഞ്ചിനാണ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഈ കെ ട്വൽ വെഞ്ചിലും നിൽക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പഴയ സ്വിഫ്റ്റ് കാണുന്ന ആ ഒരു പഴയ എഞ്ചിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീല് നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നും ഈ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഗിയർ ബോക്സിനെ കുറിച്ച് പറയാം അമ്മ അതിനും ഒന്നുകൂടി ഈ എഞ്ചിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഇത് ക്രോട്ട് റെസ്പോൺസ് ഭയങ്കര സൂപ്പറാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കാല് ജസ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ വണ്ടിയും കയറും ഞാനിത് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ബി എച്ച് പി ഉള്ള ഫോർട്ട് പിക്കോ ആസ്പെയർ ഓടിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ കിട്ടുന്ന ഫീല് അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറ്റും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വണ്ടി കയറി പോകുന്നത് ഇതിനെ ആണ് നേരത്തെ ക്രോട്ട് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നൊരു ഫീൽഡ് എ എം ടിയിൽ ആകുമ്പോൾ അതുണ്ട് നമ്മുടെ എ എം ടി ലാഗ് ഒഴിവാക്കി ഞാൻ മാനുവൽ മോഡിലാണ് ഇപ്പോൾ ഓടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫീൽഡ് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി എ എം ടിയെ കുറിച്ച് പറയാം ഓട്ടോമാറ്റിക് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ അതാണ് എ എം ടിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് വെച്ചാൽ എ എം ടി മുഴുവനായി പറയുന്ന പേര് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വളരെ ലളിതമാണ് ക്ലച്ച് പെടലും ഗിയർ ലിവറും അതായത് ക്ലച്ച് പെടലും ഗിയർ ലിവറും നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ക്യാബിനകത്ത് നിന്ന് എഞ്ചിൻ റൂമിലേക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാം ഒരു രണ്ട് റോബോട്ട് ഐ മീൻ ഹൈഡ്രോളിക് ആക്ടിവേറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതായത് നമ്മൾ ക്ലച്ച് പെടലിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രവർത്തനവും ഗിയർ ലിവറിൽ ഗിയർ മാറുന്ന പ്രവർത്തനവും ആ ഒരു മൊഡ്യൂൾ വെച്ച് രണ്ട് ആക്ടിവേറ്റേഴ്സും വെച്ച് അതവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഗിയർ മാറുന്നത് അതൊരു ഇ സി യു നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗിയർ ബോക്സിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ആ മൊഡ്യൂളിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടൊരു ഇ സി യു ഉണ്ട് ഗിയർ ഇഷ്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്നുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ മാനുവൽ ഗിയർ കണ്ടില്ല ഗിയർ പോകുന്നു മാനുവൽ ഗിയറിന് എത്ര ഗിയർ ഉണ്ടോ അതേ ഗിയർ തന്നെയായിരിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക് മാനുവൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടായിരുന്നത് കാരണം ഗിയർ ബോക്സ് ചേഞ്ച് ഇല്ല ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് എം ടി എന്ന് പറയാം വേണേ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഡി മോഡിലിട്ട് നമുക്ക് സിറ്റി ഡ്രൈവിൽ ആയാസരഹിതമായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റും ഇലക്ട്രിക് പെഡൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഐ മീൻ ക്ലച്ച് പെഡൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാലെടുത്ത് ഇലക്ട് പെഡലിനകത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി അങ്ങനെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം ലളിതമാണല്ലോ വളരെ ആയാസരഹിതമാണെന്ന് തന്നെ പറയാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് വരുന്ന ഇവിടെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ എനിക്കൊന്ന് കാല് കൊടുത്ത് പോകണമെന്നുണ്ടതോ ഓട്ടോയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് നടക്കില്ല കാരണം ഒരു സെക്കൻഡ് ഡീലെ ആ ഗിയർ മാറുന്നൊരു ഡീലെ ഡി മോഡലുണ്ട് അത് ഒരു വലിയ
ഫോണ് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ മാനുവൽ മോഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈവ് ടൂ ആണ് ഞാൻ ആക്സിലേറ്റർ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും അത് റിലയൻസിന് കാണാൻ പറ്റും സ്പീഡ് നമുക്ക് എന്തായാലും കൂടുതൽ എടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ ചെറിയ കയറുകളാണ് റിലയൻസ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് സ്പീഡ് കൂടുതലില്ല ലീഗൽ ലിമിറ്റ്സ് തന്നെയാണ് ഇനി ഫണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് റെവലിമീറ്റർ കട്ട് ഓഫിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഗിയർ ചേഞ്ചിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ വണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് നിർത്തുകയാണ് നല്ല മഴ ഉണ്ട് എന്നാലും ഒരു എക്സീറിയ ഷോട്ട് കൂടി കാണിച്ചു തരാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതാണ് മാരുതി ഇഗ്നിസിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റ് പാറ്റേൺ ഡ്രൈവ് ന്യൂട്ടൽ മെയിൻ റിവേഴ്സ് പിന്നെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തട്ടിയ മാനുവൽ മോഡുണ്ട് പ്ലസ് താഴേക്കും മൈനസ് മുകളിലേക്കുമാണ് ഇതെനിക്ക് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടം പ്ലസ് മുകളിലേക്കും മൈനസ് താഴേക്കുമാണ് ഇനി എ എം ടിയുടെ പ്രവർത്തനം കാണിച്ചിടാം സ്റ്റാർട്ട് ആക്കുന്നുണ്ട് ഗിയർ മാറുമ്പോൾ അച്ചുട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് കാണാം ഇങ്ങനെയാണ് എ എം ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ മോഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വണ്ണാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ഡ്രൈവ് വണ്ണാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ചെയ്ത് തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മാനുവൽ മോഡായി മാനുവൽ വൺ മാനുവൽ ടു നെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത ഷൂട്ട് കൂടി കാണിച്ചേക്കാം റെഡ് കളർ ഇഗ്നിസ് ആണ് ലവ് ഇറ്റ് ഓർ ഹേറ്റ് ഇറ്റ് ഡിസൈൻ ആണ് അത് രണ്ട് പേർക്കും ഒന്ന് മാത്രം പറയാം കൂട്ടിക്കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഷിഫ്റ്റ് ആവുന്നത് ഒരു അയ്യായിരം നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അർത്ഥമിനാണ് അങ്ങനെയാണത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മാനുവൽ മോഡ് നോക്കാം മാനുവൽ മോഡിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് ലൈൻ ചെയ്ച്ച് നോക്കാം റെഡ് ലൈൻ ചെയ്ച്ച് നോക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഗിയർ ബോക്സുകൾ റെഡ് ലൈൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഗിയർ ബോക്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അത് അപ്പ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അത് എ എം ടിയിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ല എ എം ടി നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം നമുക്ക് റെവലിമിറ്റർ കട്ട് ഓഫ് ആകുമ്പോൾ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ആ ഗിയർ അവിടെ തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എ എം ടിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലെന്ന് പറയാം നമ്മൾ തന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം മാനുവൽ മോഡാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം കണ്ടില്ലേ ആറാരും ആർക്കും തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ മാറുന്നുള്ളൂ ഇനി എ എം ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എ എം ടി അല്ലാതെ എല്ലാ ഓട്ടോമാറ്റിക്കും അത് ബാധകമാണ് നമ്മൾ കാല് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് വാഹനത്തിൻ്റെ ബിഹേവിയർ മാറുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെല്ലെ കാല് കൊടുത്താൽ അത് ഒരു രണ്ടായിരം ആർ പി എമ്മിലൊക്കെ അപ്ഷിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു മൈലേജിന് വേണ്ടി തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകൂടി നമ്മൾക്ക് തരം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ അപ്ഷിഫ്റ്റ് ആകും നാലായിരം നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പിന്നെ പെഡൽ ടു മെറ്റലാണ് അമർത്തി ചവിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ അത് റെഡ് ലൈൻ ലൈൻ മാറും നിങ്ങൾക്ക് കാണാതെ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് തോന്നിക്കുന്നത് ഈ മാനുവൽ മോഡ് ഓടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എ എം ടി കാണുന്ന എല്ലാ ഫോൾസും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ നെഗറ്റീവ്സും നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യില്ല കാരണം വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് മാനുവൽ ഓടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എന്നെ സ്പെച്ച് ഇവിടെ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിൽ ആക്യുറേറ്റ് ആണ് പ്ലസ് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡൗൺ ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മാനുവൽ ഷിഫ്റ്റിൽ ഓടിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും എ എം ടി നല്ല ഓപ്ഷനാണ് കാരണം സിറ്റി ഡ്രൈവിൽ നമുക്ക് ഡി മോഡലിൽ തന്നെ മെല്ലെ ഓടിച്ചു പോകാനും ഹൈവേയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡിൽ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി അത് മാനുവൽ മോഡിലേക്ക് തട്ടി നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാനും പറ്റുന്നൊരു ഇയർ ബോക്സ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് എ എം ടിയുടെ ഒരു വലിയ ഗുണമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സിറ്റിയിൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടായിരം മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഓടിച്ച് പോകാൻ പറ്റും ഡ്രൈവ് മോഡിൽ ഇട്ടാൽ അത് മൈലേജിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് അപ്പ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും കൂടിയ ഗിയറിലേക്ക് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോയും പതിവുപോലെ ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത വീഡിയോ മിക്കവാറും ഡി സി പിയോ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് കൺവേർട്ടറായിട്ട് വരുന്നതായി